ഏറ്റവും ആദരണീയരായ ഉസ്താദവറുകൾ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെ ഉമറാക്കളെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ കണ്ണങ്കാർ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച നിത്യമായി നടത്തി വരാറുള്ള അസ്മാവുൽ ഹുസ്ന റാസീബിന്റെയും ദ്വായുടെയും മജലിസിന് വാർഷികം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങിയ ഈ വേദിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ സംബന്ധിപ്പിച്ചു അലഹമില്ല നാളെ അവന്റെ സന്തോഷ ഭവനമായ സ്വർഗത്തിലും നാഥൻ നമ്മെ സമ്മേളിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വാഗതം മുതൽ ഉദ്ഘാടനം വരെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം കുറെയൊക്കെ എനിക്കും മനസ്സിലായി എന്നാലും മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗം കൊണ്ട് ഒരാശങ്കയും ഉടലെടുത്തു ഞാനിനി മലയാളത്തിൽ മാത്രം പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാവുന്നയാൾ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും
നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന ഒരു മജിലിസായി ഈ സദസ്സിനെ വിലയിരുത്തുന്നു അതേസമയം അത് കഴിയാത്തതിനാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഴന്നിന്റെ മജിലിസുകളിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന നിലക്ക് നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ടതാവുകയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കപ്പെടാനും സർവശക്തൻ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ചെർക്കളയിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു കാറപകടത്തിൽ പഞ്ഞിപ്പാറയിലെ ഒരു യുവാവ് മംഗലാപുരം യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐ സി യുവിലാണ് തലയ്ക്ക് സർജറി വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ ശിഫയാക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ദ്വാരക്കാൻ പ്രത്യേകം വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തു നിന്ന് കർണാടകയുടെ തെക്കേ അറ്റമായ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കുറെ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ചലനങ്ങളുമായി പ്രബോധന ദൌത്യം ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച മാലിക് ദീനാറ് തങ്ങളും കൂട്ടരുമാകുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഏജൻസി അവരുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് നാം ഓർത്തുപോവുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ പ്രചരണവുമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ കടപ്പുറത്ത് വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് അപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഇളനീരുമായി അവരെ സമീപിക്കുകയാണ് അറബ് നാട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ആളുകൾ ദീർഘയാത്ര കടലിൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഇളനീര് കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അപ്പുവിനോട് ഈ ഇളനീര് എവിടുന്നാണ് ആരുടെ പറമ്പിലെ തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആ ഓണറുടെ അനുമതിയുള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പു അന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നേരിട്ടിട്ടില്ല അപ്പു പറഞ്ഞു ആരാന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ആരോടും ചോദിക്കാതെ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് കരിക്കും തേങ്ങയും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നി അപ്പു എന്തായാലും അവരുടെ മുഖത്തു നോക്കി കളവ് പറയാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആരുടെയും അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു ഈ അനുമതിയില്ലാത്ത സ്വത്ത് അത് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല പൂ ഈ ഇളനീരിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇതിന് അനുമതി തരണം അങ്ങനെ അനുമതിയില്ലാത്തൊരു സാധനം ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുവിന് വളരെയധികം അത്ഭുതമായി എന്തായാലും ഈ നല്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇളനീര് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് അപ്പു തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതിന് അപ്പു ആ ഓണറുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇളനീരടർത്തിയിട്ടുണ്ട് 
ഞാനത് അറബ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ അവര് പറയുന്നു അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന് അവരെ കുടിപ്പിക്കണമെന്ന് കൊതിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അനുമതി വാങ്ങാൻ എത്തിയതാണ് അനുമതി തരണം ഈ ജന്മി അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു കുടിയാൻ വന്ന് ഇന്നുവരെ അനുമതി ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും അതിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് ചോദിപ്പിച്ച അറബികൾക്ക് എന്തായാലും വെള്ളം കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ആയിരം വട്ടം ഞാൻ അനുമതി തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പു നീ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പു ആ അനുമതിയും വാങ്ങി ആവേശത്തോടെ തിരിച്ച് കടപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവര് ചോദിച്ചു അപ്പു എന്താണ് ഓടി വരാൻ കാരണം അതെ ആ ഇളനീരിന് അനുമതി പെർമിഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുവിന്റെ അടുക്കൽ പറയുന്നു അപ്പു വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമാണ് നീ കാണിച്ചത് ആ അനുമതി വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ അത് കുടിക്കുകയാ ആ സമയം കുടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ജന്മിയും തൊട്ടു പുറകിൽ വന്നു അയാൾക്കും അത്ഭുതമായി അങ്ങനെ വന്ന കുടിയാനും ജന്മിയും അടക്കം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അപ്പൊ ടിപ്പിക്കൽ ഇസ്ലാമിക് ലൈഫ് മാതൃകാപരമായ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം അവര് പ്രകടമാക്കി ലോകത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിലേക്ക് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരാൻ തുടങ്ങി ആ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് തൗഹീദ് അതിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഒന്നിലധികം ഇലാഹുകൾ ഇവിടെ സാധ്യമല്ല രണ്ട് ഇലാഹുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സഖാഫി ജനിക്കണമെന്നും ഒരു ഇലാഹും ജനിക്കേണ്ട ദുരിലാഹും തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ ജനിച്ചാലും ജനിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇലാഹ് അപ്രസക്തമാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകനായ ഒരു ശക്തി ആവശ്യമാണ് ഒരു വാർഡിന് ഒരു മെമ്പർ ഒരു പഞ്ചായത്തിനൊരു പ്രസിഡന്റ് ഒരു നിയമസഭയ്ക്കൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പാർലമെന്റിനൊരു പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനൊരു രാഷ്ട്രപതി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ സ്ഥലത്തും വളരെ ശക്തമായ നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഏകത്വത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാധാരണ പ്രതിഭാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ നമുക്കറിയാം കമ്മിറ്റിയും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അധ്യക്ഷത വഹിക്കാനും ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യമാണ് ഈ ചെറിയ ദുനിയാവിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയന്ത്രണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകമാകുന്ന ഭൂമിയും ആകാശവും ആകാശത്ത് ആകാശ ഗംഗകളും താരാപഥങ്ങളും ക്ഷീരപഥങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭ്രമണപഥങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉൽക്കകളും കൊള്ളിമീനുകളും വാൽനക്ഷത്രങ്ങളും തുടങ്ങി ബ്രഹ്മാണ്ഡ കടാഹങ്ങളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു വലിയ ശക്തി ആവശ്യമാണ് ആ ശക്തിയാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് സംഹരിച്ചു പോകുന്ന സർവാദിനാഥനായ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താന അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൃഷ്ടാവിന്റെ മതം എന്ന പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമികമായ ആശയങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വളരെയധികം നിത്യ നൂതനത്വത്തോടെ ഏറ്റവും പുതിയതായി ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പഴയ ഇസ്ലാം ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അത്ഭുതമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ടിറങ്ങിയതൊന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ കഥയുമായ കലാമാ അതിന് തുടക്കം നിശ്ചയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി സമൂഹത്തോട് സംവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ 
പക്ഷേ മോഡേൺ ഏജിൽ മോഡേൺ സയൻസിന്റെ ഡിസ്കഷനും അതിന്റെ അനാലിസിസും എല്ലാം ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയം എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ലോകത്തെല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിന്റെ അത്ഭുതം നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണമാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏകനായ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂല അവൻ ആരാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏകത്വത്തിന് പങ്കുചേർക്കാൻ ഒരു വസ്തുവിനെയും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു അതിനൊത്തൊട്ടൊക്കെ പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാഹു സമത് അവൻ നിരാശ്രയനാണ് ഒരാളെയും അവൻ ആവശ്യമില്ല ഒരാശ്രയവും അവന് വേണ്ട നാം ആരും വിവാദത്ത് എടുത്തില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് ഒരു ന്യൂനതയും വരാറില്ല അവ അള്ളാഹു സമത് ലം യലിത് അള്ളാഹു പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല വലം യൂലത് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല വലം യുല്ലഹൂഖുഫു അന്നഹത് തീർത്തു പറയാം ഒരൊറ്റ വസ്തുവും അള്ളാഹുവിനോട് തുല്യമേ അല്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവ് റസൂലുള്ളാന്റെ അറിവ് പോലെയും അല്ല അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് റസൂലുള്ളാ ഹിത്തങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നതെങ്കിൽ ആരും അറിയിച്ചു കൊടുക്കാതെ നിരാശ്രയനായി അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലോകത്ത് അദൃശ്യമായ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും അള്ളാഹു അറിയുന്നവനാണ് മാത്രമല്ല അവനറിയാതെ ഒരു ഇല പോലും ഇവിടെ വീഴുന്നില്ല ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങി വീഴുന്നില്ല പച്ചയും ഉണക്കയും അവന്റെ റിക്കാർഡിൽ ഇല്ലാതെ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ വിട്ട വിത്ത് നാളെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഇത് അള്ളാഹുവിനറിയാം കണ്ണിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ കാണുന്നവനാണവൻ കേൾവിക്ക് ചെവി ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണ് എല്ലാത്തിനേക്കാളും പരിശുദ്ധനാണ് എല്ലാ നിലക്കും കഴിവുള്ളവനാണ് അവന്റെ കഴിവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിയുമില്ലാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു കഴിവും ഇല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ടൊരു സെക്കൻഡ് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ടി പക്ഷേ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ദുനിയാവിൽ ഒരു പരീക്ഷ ഹാളാകുമ്പോൾ പരാജയപ്പെടാനുള്ളവരും ജയിക്കാനുള്ളവരും പരീക്ഷ എഴുതാൻ നല്ല ഉഷാറായി വരും പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പരാജിതന്റെ അപകടം മനസ്സിലാകുക എന്നതുപോലെ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പരിശുദ്ധമായ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൾ ഉണ്ട് ആ പേരുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ദ്വാരക്കേണ്ടത് പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരുകൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നാമങ്ങൾ ആ നാമങ്ങളുള്ള ദാതന വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ചലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മോനെ നിന്റെ വലത് കൈ ഒന്നു നോക്ക് വലത് കൈയിന്റെ പള്ളയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അത് അറബിയിൽ പതിനെട്ട് എന്ന് ഹസ്തരേഖ കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഞാൻ കേരളത്തിലെ കൊല്ലത്തുകാരനായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം ഒരു സീലടിച്ചു വിട്ടതല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൈവെള്ള ഒന്ന് നോക്കൂ വലതിൻ വലത് കൈവെള്ളയിൽ അറബിയിൽ പതിനെട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇടത്തെ കൈയിന്റെ പള്ളയിൽ എയ്റ്റി വൺ എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം 
ഹസ്തരേഖ കൊണ്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് വലത് കയ്യിലും ഇടത്തെ കയ്യിലേറ്റി വൺ എൺപത്തൊന്ന് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റി വൺ ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റീൻ നയൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അസ്മാ ഉൽഹുസിന ഉള്ള നാഥന വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ കൈ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മോനെ ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് ഏത് വസ്തു എടുത്തു നോക്കിയാലും അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ടൊരു സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് എത്ര വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് എത്ര വലിയ അപകടമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസമില്ലാത്ത ചില യുക്തിവാദികളുണ്ട് യുക്തിക്ക് വാദം പിടിച്ചവരാണ് അല്ലാതെ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല അവര് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയും അതേസമയം അവരുടെ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ കെട്ടിയിട്ട യുക്തി മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ലോകം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന യുക്തി എന്താ അസറുല്ലി തദുല്ലു അലൽ മസീർ നടന്നുപോയവന്റെ പാദത്തിന്റെ അടയാളം നന്നായി വൃത്തിയായി ചൂൽ അതാ ചൂലെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട മുറ്റത്ത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ നിരനിരയായി കാൽപാദത്തിന്റെ അടയാളം കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നുപോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാഷ്ടം നിരനിരയായി കിടന്നാൽ അതിപ്പോൾ ഞമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടകമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൂരിയായിക്കോട്ടെ മൂരിയുടെ കാഷ്ടം നിരനിരയായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മൂരി അതിലേ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്നാൽ വൻകരകളടങ്ങിയ ഭൂമിയും രാശികളുടെ ആകാശവും അലാത്തതുല്ലുമായുവിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുകയാ നടന്നുപോയ ആളിന്റെ പാദത്തിന്റെ അടയാളം അതിലേ കൂടി നടന്നുപോയി എന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ കാഷ്ടം നിരനിരയായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനയുടെ പിണ്ടം കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആന അതുവഴി പോയി എന്നതിന് പിന്നെ വലിയ ചിന്ത ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ രാശികളുടെ ആകാശവും വൻകരകളടങ്ങിയ ഭൂമിയും ഈ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നതിലേക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവ് നമുക്ക് തരുന്ന വസ്തുക്കളല്ലേ നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ചോദ്യം ദൈവമുണ്ടോ എന്നാണ് ദൈവമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം തന്നെ ദൈവമുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നാം റേഷൻ കടയിൽ ചെന്ന് അരിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പഞ്ചസാരയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അതുപോലെ മണ്ണെണ്ണയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അതേസമയം മൺവെട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല കോടാലിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല എന്താ കാര്യം ആ റേഷൻ കടയിൽ മണ്ണെണ്ണയും അരിയും പഞ്ചസാരയുമാണുള്ളത് ആ ഉള്ള സംഗതിയാണ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറി ആരും മണ്ണും കട്ടയും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല ഹാർഡ്വെയർസിൽ കയറി ആരെങ്കിലും തുണിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല എന്നതുപോലെ ദൈവമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം തന്നെ ദൈവമുണ്ട് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് എന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ ലോകത്ത് വിളിച്ചോതുകയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുസ്വഹാരുസാലയിൽ അചഞ്ചലമായി വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് മോമിനീങ്ങൾ അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കാണാതെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടത് മാത്രമേ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന വാദം ബാലിശമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുകൊണ്ടല്ല നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാത്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ വയറിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ലെന്ന് കണ്ട് ഒരാൾ കയറി പിടിച്ചാൽ അയാൾ വിവരമറിയും 
എന്നതുപോലെ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടല്ലേ എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അതേസമയം ബുദ്ധിമാന് അതിലേക്ക് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ അള്ളാഹു സ്വഹാനുഭവത്തേന നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മക്ക് എന്റെ ഉമ്മ ആറു മക്കളെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഏറ്റവും മൂത്രയാളാണ് ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ അനുജൻ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അനുജനാണ് മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖിന് അഴിമി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമാണ് ഉള്ളത് ഈ അഞ്ചു പേരും ഒരേ ഉമ്മയുടെ വയസ്സിൽ നിന്ന് വന്നവരാ പക്ഷേ ഒരേപോലെ അല്ല കാണുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആൺകുട്ടികൾ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലല്ല പെൺകുട്ടികളുടെ ഷക്കിലും അതിന്റെ രൂപവും ഉണ്ടാകുക ഈ പള്ളയിൽ ആരാണ് മക്കളെ ഒരച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തത് ലക്സ് സോപ്പ് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പരസ്യത്തിന് ഞാനില്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എൽ യു എക്സ് എന്ന് പ്രത്യേകം അച്ചു ചെയ്ത ഒരു നാല് ചതുരാകൃതിയുള്ള ആ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള നാലറ്റവും വളരെ സ്ലോപ്പായി ഇട്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക അച്ചിനുള്ളിൽ വാർത്തു വിടുന്നത് മുഴുവൻ ലക്സ് എന്ന പേരിൽ പുറത്തു വരുന്നു ഒരേ ശൈലിയിൽ അങ്ങനെ വല്ല അച്ചും ഉമ്മയുടെ വയസ്സിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരാൾ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഒരേ അച്ചിൽ നിന്ന് വന്ന അഞ്ചാളുകൾ ആറാളുകൾ വ്യത്യസ്ത കോലത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് സുഹാനുള്ള മനുഷ്യന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാ മുറുസലികളെ വിട്ട് ജബിരി അലി ഇസ്ലാമുഖേന അമ്പിയാക്കൾക്ക് വഴി കൊടുത്ത് സന്ദേശം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചാണ് പരിപാലിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴിയിലേക്ക് പക്ഷികളിലേക്ക് മൃഗങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കണം മാൻ ഇസ് എ തിങ്കിങ് ആനിമൽ മനുഷ്യൻ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന മൃഗമാണ് തിങ്കിങ് എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ആ വസ്തു പോയാൽ ആനിമൽ എന്നാണ് നമ്മളെ പറയുക പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കേവലം ആനിമൽ മൃഗമാവുകയല്ല മൃഗത്തെക്കാൾ അതപ്പതിച്ചു പോകും അപ്പോ ആ മോഡേൺ ഡെഫനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഫിലോസഫേഴ്സ് അത്രയും ഒരു നിർവചനം കാണുന്നതിന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അതാ മനുഷ്യഭൂതവർഗത്തിൽ നിന്ന് അധികരിച്ച പേർക്കും തയ്യാറാക്കിയ നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് അവർക്ക് കൽബുകളുണ്ട് പക്ഷേ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് കാതുകളുണ്ട് കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല അവർക്ക് കണ്ണുകളുണ്ട് കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അവര് മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ബൽഹും അവല്ല് അതിനെക്കാളും വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അപ്പോൾ ചിന്തിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ മൃഗമായി ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ചിന്തിക്കൂ എന്ന് ഇരുന്നൂറ് തവണയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് സ്ഥലത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ് സ്ഥലത്താണ് ചിന്തിക്കൂ എന്ന് ഖുർആാനിൽ കാണാൻ മാത്രമല്ല ആ ഖുർആാൻ അടിക്കടി ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അതാ രണ്ടു തരം കടലുകൾ ഒരുമിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ആ രണ്ടു വെള്ളവും തമ്മിൽ വേർതിരിയാൻ കടൽ ഭിത്തിയില്ല കരിങ്കൽ ഭിത്തിയില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള മൺകൂനയുമില്ല ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ആധുനിക ശാസ്ത്രം അത്ഭുതത്തോടെ കാണുമ്പോൾ 
പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു അതാ മറജൽ ബഹ്റൈൻ ആ രണ്ട് വെള്ളം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഇത് ശുദ്ധ ജലമാണ് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശുദ്ധ ജലം ഇത് അഴുക്കേറിയ മധിനമായ ഉപ്പുവെള്ളമാണ് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഭിത്തിയൊന്നുമില്ല വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കരിങ്കല്ല് പോലത്തെ ബാരിയർ ആണ് സ്ട്രോങ് ബാരിയർ അതിനെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അതെന്താ സംഭവം ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള വാട്ടർ ഈ രണ്ട് വെള്ളത്തെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പുതിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളായി കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ വരെ വളരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാപാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ പറയുന്ന ചിന്തിക്കൂ മനുഷ്യ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ട് ഈ പശു ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ തള്ള പശു അതിന്റെ നാവ് നീട്ടി ഈ ചെറിയ പശുവിനെ നക്കാൻ തുടങ്ങും നക്കാൻ വേണ്ടി വരും സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ ആ ചെറിയ കുഞ്ഞ് പശു അതിനു വേണ്ടി നിന്നുകൊടുക്കും നിന്നു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കറക്റ്റായി മിൽമാബൂത്തിന്റെ നാല് ടാപ്പും ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞു പശു കണ്ടുപിടിച്ചതായി കാണാ ആരാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ മിൽമാബൂത്തിന്റെ ടാപ്പ് കറക്റ്റായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ കുഞ്ഞിന് കണ്ണങ്കാറിലെ എസ് എസ് എഫ് വല്ല കൺവെൻഷനും നടത്തി ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തിരുന്നോ ഇല്ല ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ വരികയാ ഇതേ പശു തന്നെ കാട്ടുപശുവിന്റെ വർഗത്തിലാണെങ്കിലോ ആ കാട്ടുപശു പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടൻ ആ കുഞ്ഞിന് തലോടാൻ പ്രസവിച്ച കാട്ടുപശു അതിന്റെ നാവ് നീട്ടി വരും പക്ഷേ കാട്ടുപശുവിന്റെ കുട്ടി ചാറ്റാ പറഞ്ഞ് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും അടുത്ത നിമിഷം നിന്നോടുക്കൂല കാരണം നിന്നാൽ ഈ കാട്ടുപശുവിന്റെ നാവിൽ നാടൻ പശുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മുള്ളു പോലത്തൊരാവരണമുണ്ട് കേട്ടോ നാക്കിൽ കള്ളി മുൾച്ചെടികൾ കാട്ടിലെ ചെടികൾ കറുമുറ കടിച്ചു മുറിച്ചു തിന്നാൻ പാകത്തിലുള്ള മുള്ളു പോലത്തൊരാവരണമുണ്ട് ഈ ആവരണം കൊണ്ട് നക്കി തുടച്ചാൽ എന്റെ തൊലിയും ജീവനും അപകടത്തിലാകുമെന്ന് ഈ കാട്ടുപശുവിന്റെ കുട്ടിക്കാരാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തത് ആ ഖാലിഖായ റബ്ബിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് പശുവിന്റെ പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ മോനെ നീ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴി ആ കോഴി മുട്ട വിരിയാൻ തള്ളക്കോഴി എത്ര ദിവസമായിരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ കർണാടകയുടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകട്ടെ ഹൗ മെനി ഡേയ് അള്ളാ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാകാതെ മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായതും കൂടി മനസ്സിലാകാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായെങ്കിലേ മനസ്സിലായെന്ന് പറയാവൂ മനസ്സിലായോ എത്ര ദിവസമാണ് തള്ളക്കോഴിയുടെ കീഴിൽ ഈ മുട്ട ഇരിക്കേണ്ടത് വിരിഞ്ഞു വരാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ചൂട് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ആ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ തലേ രാത്രിയിൽ ഒരു വെൽ പോയിന്റഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ കോഴി നാളെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്തു വരേണ്ട ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു സൂചി കാണാം പിറ്റേന്തിത് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൂചി ചുണ്ടിലില്ല ഉള്ളിലില്ല പരിസരത്തില്ല എവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല സയൻസിന്റെ ടോക്കാൺ നാം മനസ്സിലാക്കുക ആ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് മുതൽ തള്ളക്കോഴിയുടെ കൊക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഹാര സാധനം കിട്ടിയാൽ 
കാ എന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കും തള്ളക്കോഴി ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പാടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടി വന്ന് തള്ളക്കോഴിയുടെ കൊക്കിലിരിക്കുന്ന കാ എന്ന ശബ്ദമുണ്ടയിച്ച ആ കോഴി വിഴുങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഭക്ഷണം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഈ ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കും അതേ തള്ളക്കോഴി തന്നെ ഒരു കാലം കാക്ക വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു പരുന്ത് താഴേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു കുസൃതിയായ ചെക്കൻ താഴേക്ക് വരുന്നു വടിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് സമീപത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ ഇതേ തള്ളക്കോഴി ഇതേ കാ എന്ന ശബ്ദം തന്നെ ഒരൽപ്പം നീട്ടി പ്രയോഗിക്കും ഇത് കേട്ടാൽ പരിസരത്തുള്ള ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഓടി തള്ളക്കോഴിയുടെ ചിറകിനുള്ളിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭദ്രമായ സ്ഥലത്തോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയ ഏരിയയിലോ പോയി ഒളിക്കുകയാണ് ആരാടി തള്ളക്കോഴിയുടെ കൊക്കിൽ നിന്ന് കായെന്ന ശബ്ദമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് നീട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ക്യാന്റീനിൽ നിന്ന് വല്ലടിക്കുകയാണെന്നും അതിന് മദ്ദിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറിനുള്ള സിഗ്നൽ ആണെന്നും ആര് പഠിപ്പിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ എസ് എസ് എഫ് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്താണോ അല്ല അള്ളാഹുസ്ബഹാനുസേന ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാ പക്ഷേ മനുഷ്യനെ പടച്ചവൻ ആ രീതിയിലല്ല സംവിധാനിച്ചത് മനുഷ്യന് വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ചില വസീലകൾ ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാണ് അള്ളാഹുന് ഡയറക്റ്റ് ആയി കൊടുക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടോ കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല അമ്പിയാക്കൾ മുഖേനയാണ് മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു നന്നാക്കിയത് മനുഷ്യഭൂതവർഗത്തിന് അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ അമ്പിയ മുറുസലുകളെ താഴികളായി വിട്ടു അവര് വരുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു നേരിട്ടല്ല കൊടുത്തത് മിക്കപ്പോഴും കൊടുത്തത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം മുഖേനയാണ് ജിബിരി ഉറക്കെ അലൈഹി സ്വലാമു സ്വലാ സ്വലാത്തു ഒക്കെ ചെല്ലണം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധുവായി എനിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകും ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന ഭീഷണിയല്ല ഉറങ്ങിപ്പോകും ഉറങ്ങി വയന്നു പറയാൻ വളരെ എക്സ്പെർട്ട് ആയ ആളാണ് ഞാൻ ഇതറിയാതെയാണ് കണ്ണങ്കാറിലെ പ്രവർത്തകർ എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച റബിയുല്ലവൽ പരിപാടി ജബിദിര പരിപാടികൾ നടക്കും അതിനിടയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറെ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആനാരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വഴുതിന് പോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലൊക്കെ ഓടുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കയറിയാൽ കുറച്ച് ക്ഷീണം മാറ്റി ഉറങ്ങിയൊക്കെ പോവാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഷർട്ടും കൊണ്ടും കരിയാവും എന്നാലും അങ്ങനെ പോകാൻ ശ്രമിക്കാതെ ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ട് ഒരു ടൂ വീലറിൽ പോകാമെന്ന് കരുതി അപ്പൊ എന്റെ യുവാക്കൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആൾട്രേഷനൊക്കെ വെച്ച ഫാഷനബിൾ ടൂ വീലർ ആണെന്ന് കരുതണ്ട ലാംബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടുവള്ളം പോലെ കിടക്കുന്ന പഴയ ഒരു സ്കൂട്ടർ അതിലാണ് ആനാരിയിൽ എത്തിയത് അവിടെ എത്തിയപ്പോ നോക്കത്താ ദൂരത്ത് മജിലിസ് കിടക്കുകയാണ് എന്തായാലും വന്ന ഉടനെ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് റാഹത്തായി വഴുതിന് കയറി വഴുത് തുടങ്ങി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിയാലും വഴുത് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഉപബോധ മനസ്സിൽ നിന്ന് കാരണം സ്ഥിരം പണി ഇതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വഴുത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നു സദസ്സിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ശക്തമായി ഉറങ്ങാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയതുപോലെ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ട് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതീം വാഹനവും ഹബീബായ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളും കൂടി ഹിജറ വേളയിൽ ഹാർസൌറിൽ ഇരിക്കുന്ന രംഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ മഹാനായ സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് വർഗങ്ങൾ റസൂറുള്ളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരികയാണേ ഇപ്പങ്ങൾ ചിരിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം കൂടിയായി നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചിരിച്ചത് ഞാൻ ഈ മുഖവുമെല്ലാം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില്ല ആ സദസ്സിലപ്പോ വലിയ ചിരിയൊന്നും കേട്ടില്ല 
കാരണം അവര് വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും മജാസായിരിക്കും ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമായിരിക്കും എന്ന് കരുതി എന്തായാലും എന്റെ കൂടെ മുർഷിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റായി എന്റെ കൂടെ ബി എക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായി അവന് ഞാനും കൂടിയാണ് ഈ ടൂ വീലറിൽ വന്നത് അവൻ വായതിന്റെ മജിലിസിലെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ആകാശ കീറുന്നകൾക്ക് ഒരൊറ്റ ചിരി അതിൽ പിന്നെ ഉണർന്നു നന്നായി വായത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് മുഹമ്മദ് അലഹമില്ല ഈ ഒച്ചയിൽ അവസാനം വരെ പറയാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പോൾ ആ പുന്നാര ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കൾ അവര് മുഖേനയാണ് നമുക്ക് ഇസ്ലാം എത്തിയത് ആ അമ്പിയാക്കൾ അതേപോലെ തന്നെ പല ജോലികളും അള്ളാഹു സുഹാനുവത്താൻ അവന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് പലരെയും ഏൽപ്പിച്ചു അതെന്താ ജിബിലീൽ അലി ഇസ്ലാമാണ് വായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മനക്കാര ഹസ്രായിൽ സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതുന്നത് ഇസ്രാഫിയിൽ മഴ ഇടി മിന്ന് എല്ലാം കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കാര മീക്കായിൽ അലി ഹിസന അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് ഡയറക്റ്റ് ആയി നടത്താവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അവന് വല്ല കഴിവ് കേടുമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല സുഹാനുള്ളാ അവനെല്ലാ കഴിവുമുള്ളവനാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ചില വസീലയിലൂടെ മതി അതല്ലേ ഫൽ മുതബിറാത്തി അമ്രാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്ന ചില സെറ്റപ്പുകൾ നാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ സംവിധാനങ്ങളാണ് അതിനെ ഒരാൾക്കും എതിർക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു റസൂറും എന്തു പറഞ്ഞോ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി അതാണ് കേവല യുക്തിക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല ഭക്തിയോടൊന്നിച്ച യുക്തിക്ക് ആ സ്ഥാനമുള്ളത് കേവല യുക്തിക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരാളിന്റെ ഉദൂഹ് പോയി കീഴ്വായി പോയിട്ട് ഉദു പോയി അപ്പൊ ഉദു പോയാൽ പിന്നീട് ഉദു എടുക്കുമ്പോ കഴുകുന്ന സ്ഥലം ഈ കീഴ്വായി പോയ സ്ഥലമാണോ ആണോ ആരും ഒന്നും വിട്ടുന്നില്ല അല്ല കൈയും കാലും മുഖവും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേവലം യുക്തി വെച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കീഴ്വായി പോയ സ്ഥലമല്ലേ കഴുകേണ്ടത് അതേപോലെ ഹുഫ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുസാഫിറിന് മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഹുഫ തടങ്ങിയാ മതി കാല് കഴുകുന്നതിന് പകരം ആ ഹുഫയ്ക്ക് ചെറുത്തുകളുണ്ട് അതെല്ലാം മൊത്ത ഹുഫയാണെങ്കിൽ താഴെയല്ല മേലെ തടങ്ങിയാ മതി യുക്തി വെച്ച് നോക്കിയാൽ കാല് ചവിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ തടകേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കേവല യുക്തിക്ക് ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനമില്ല ഭക്തിയോടൊന്നിച്ച യുക്തിക്കാണ് ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനം യുക്തിക്ക് വാദം പിടിച്ചവരെയാണ് യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ശരിയായ യുക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നവരല്ല പിന്നെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ യുക്തിക്ക് പരിമിതിയിലേ നാം എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പുരോഗതി നമുക്ക് ചിലപ്പം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും സുബഹാനുള്ള ലോകാദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അവസാനത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിച്ചത് അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ക്രിയാമത്തു നാൾ വരെ വള്ളി പുള്ളി വിസർഗത്തിന് വൈജാത്യം വരാതെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇവിടെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് ആധുനിക സയൻസിനോട് ചോദിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കട്ടെ ഇത് കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഖുർആാൻ വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മത മീമാംസകളും രാഷ്ട്ര മീമാംസകളും തത്വങ്ങളുമൊക്കെ 
മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ചുരുട്ടി കൂട്ടി അതിന്റെ ആശയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശുദ്ധ കുർഹാനെ വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞു ന്യൂ ജനറേഷൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവിടുന്നോ പൊട്ടി വീഴുന്ന പുതിയ സാധനമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മക്കൾക്ക് മക്കാന്നെ പറയൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഏതായിരുന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഈ മക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിയ ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് ഇന്ന് എല്ലാ വയസ്സായ ആളുകൾക്കും വാട്സാപ്പും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അറിയാം ഫേസിന് ഒരു ഷേപ്പും ഇല്ലാത്തവൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ രാജാവാകുന്ന കാലഘട്ടം ഒരു മെമ്മറിയും ഇല്ലാത്ത ഹമുക്കിന് നാല് മെമ്മറി കാർഡ് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാം ഇങ്ങനെ വലിയ അത്ഭുതം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എന്തായിരുന്നാലും കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് വളരെ വ്യക്തമായി ചോദിച്ചു അല്ല ഈ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു ഖുർആാനെ കുറിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു മിറാഖ് ഇത് അമാനുഷികം തന്നെ ഇത് വലിയ അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പറയാ അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു ചെറിയ പഠനം ഡോക്ടർ റഷീദ് ഖലീഫ് വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പഠനവും നമ്മളെടുത്ത് അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതരുത് വിശേഷിച്ചും മീഡിയകളിൽ വരുന്നതിൽ പലതും വ്യാജമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മദീന പള്ളിയിലെ സത്യറിയിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടീസ് വന്നു നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ കർണാടകയിൽ ഇറങ്ങിയോ മദീന പള്ളിയിലെ സത്യറിയിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കള്ളറിയിപ്പിന്റെ നോട്ടീസ് അതിനകത്ത് ആകെയുള്ളത് ഇതൊരു അയ്യായിരം കോപ്പി അടിച്ചിറക്കിയാൽ എൻട്രൻസ് എഴുതാതെ മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ആരെങ്കിലും വലിച്ചു കീറിയാൽ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിക്കും ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇതെന്തിനാണിത് ജൂതന്മാരായ ആളുകൾ ഇത്തരം നോട്ടീസുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഇറക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പൗരസ്ത്യവും പാശ്ചാത്യവും തെക്കും വടക്കുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ് പരന്നൊഴുകുന്ന നദി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ നനവും മന്ദമാരുതന്റെ തലോടലുമേറ്റ് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി കടന്നു വരുന്നു കല്ലുകരട് കാഞ്ഞിരക്കുറ്റി മുതൽ മുള്ളുമുരട് മൂർഖൻ പാമ്പു വരെയുള്ള മുന്നൂറ്റി മുക്കോടി ദൈവങ്ങൾക്ക് ആരാധന അർപ്പിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം വരെ അള്ളാഹുവാകുന്ന ഏക ഇലാഹിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും വേണ്ട ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മാലിക്കുദീനാർത്ഥങ്ങളും കൂട്ടരും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കേവലം പന്ത്രണ്ട് പേരായി ഇവിടെ വന്നത് ആ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപതും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും പന്ത്രണ്ടായിരവും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരവും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷവും അല്ല പന്ത്രണ്ട് കോടിയും അതിലധികവുമായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികൾ മാറിയില്ലേ ഒഫീഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഏജൻസിയായി മാലിക് ദീനാർദ്ദങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും അതിന് മുമ്പും ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിന്റെ കട്ടളപ്പടിയിൽ ഹിജറ സനത്ത് ഹംസിൻ അഞ്ചാം വർഷമെടുത്ത പള്ളി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഹിജറ അഞ്ചാം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹി വസല്ലം അൻപത്തി എട്ട് വയസ്സോടെ മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അവിടുത്തെ പാത ചലനം മദീനെ പുളകം കൊള്ളിക്കുന്ന ടൈമാണ് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം വന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ സിലോൺമല പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ പെട്ടതാണെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇസ്ലാം നിലവിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ തരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇവിടെ പ്രചരിക്കാനുള്ള കാരണം ആയുധം കൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചതല്ല ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിലാക്കാൻ പറ്റൂല അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് 
ഞമ്മളെല്ലാം കൂടി ഒരാളെ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് പറയാ എടാ നീ മുസ്ലിമാവും മുസ്ലിമാവും അവസാനവും പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഞാൻ മുസ്ലിമായേ നാ മുസ്ലിമാവോ അവോ ഇല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയണം മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറഞ്ഞെങ്കിലേ മുസ്ലിമാകാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് മുസ്ലിമാക്കാൻ ലോകത്ത് സാധ്യമേ അല്ല വെറുതെ പറയുന്ന ആരോപണമാണ് പിന്നെ പറയുന്ന ഭീകരതയും തീവ്രവാദവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ സൃഷ്ടിയെ അല്ല ഇപ്പൊ ടോണി ബ്ലെയർ ചാകാൻ പോകുന്ന സമയം അയാൾ കുംഭസരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ജോർജ് ബുഷും ഞാനും കൂടിയാണ് ഈ ഇസിലും വിസിലും അൽഖായിദയും താലിബാനും അൽ ഉമ്മയും അൽവാപ്പയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനും ബുഷും കൂടിയാ ഈ പഹയൻ ഇപ്പൊ കുംഭസരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മദീനയുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ച് ഒരു സംഘം ചെറുപ്പക്കാരെ പിടിച്ചു ആയുധങ്ങളുമായി വന്നവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ കാരണം മദീനയുടെ ഹറമിനകത്ത് വരെ ലഭിച്ചാൽ ഒരു ഹാജിക്ക് പോലും അവകാശമില്ല അപ്പോൾ നാമധാരികളായ ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് പിന്നെ ചിലരിവിടെ രാജ്യത്ത് വഴി അസഹിഷ്ണുത പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പ് മുസ്ലിങ്ങളോട് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ലെന്നറിയാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവമോ ഐഡന്റിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അവരും ചരിത്രം പഠിക്കണം മേക്ക് മീ കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് അവർ ഇന്റലിജന്റ് ലവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ would loyally and heartily cooperate with the british people in interest of india itself rajya dalpariyathinu muslim rajya dalpariyathinu british garnod aatmarthamayum suhurvaramayum yojichu pravartikkugayana oru buddhi ulla indian pauran cheyendathunnu prakhyapicha aalugalano parishuddha islamil veliyam kodumarkadi thangaludeyum mamburam thangaludeyum haider ali khandeyum tipu sultan deyum wari buddhattu kutti ahmed hajiyudeyum belli kutti ali muslimarudeyum abdullah kutti muslimarudeyum maulana hazrat buhariyudeyum tipu sultan deyum mariyayigalodu ee rajyathu ninnu poganam ennu parayan enganeyanu thatte edu pariya ama ellavarum charitram padikkendathund ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തോളോട് തോളൊരുമിതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം എന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ധീരമായി പോരാടിയത് കൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി ജീവിത ജീവൻ പണയം വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിക്കാൻ ധാരാളം പോരാട്ടങ്ങൾ കിറങ്ങാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയത് ഈ മഹാരസന്മാരായ ഔലിയാക്കളും സ്വാലുഹികളും നേതാക്കളുമാണ് ഗാന്ധിജി ഈ രാജ്യത്ത് സ്വദേശി വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏത് കടയിലാ സ്വദേശി വസ്ത്രം വന്ന് കിട്ടുക ഹസ്രത്ത് മഹാനിയുടെ കടയിലല്ലാതെ വേറെ ഇവിടെയും കിട്ടിയിരുന്നില്ല സ്വദേശി വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഗാന്ധിജി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വെളിയ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെയും ഷൌക്കത്ത് അലിയുടെയും മാതാവായ ബീഗം മാബിദ ബീവി തന്റെ കൈ കൊണ്ട് ആദ്യമായി നെയ്തുണ്ടാക്കിയ കതറിന്റെ ഷാളാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ടത്തിൽ ഹാരമായി അയക്കാൻ കൊടുത്തയച്ചത് ആ ഷാൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വദേശി വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജി ക്രൂരമായ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ആക്രമണ വേളയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഒരു വീട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആരുടേതാ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി എന്ന മുസ്ലിമിന്റെ വീടാ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ മക്ബറ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പരിസരത്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മസ്ജിദ് ഉല്ലഖസയുടെ പരിസരത്താണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ എന്തൊരു വലിയ ആവേശം തോന്നിയെന്നറിയുമോ അതായത് ജോർജ് അഞ്ചാമന്റെ കുഞ്ച് രോമത്തിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ എന്റെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സൂര്യനെ ശ്രമിക്കാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ രാജ്യത്താറടി മണ്ണ് തരിക 
എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ധീരമായി പോരാടി മരിക്കുകയും ചെയ്ത മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ബൈത്തുൽ മുഖത്തസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്താണ് ആ ജനാദ അടക്കിയത് ആ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും ഷൌക്കത്തലിയും വെളിയും കൂടും വർക്കാതീത്തങ്ങളും മമ്പുറം സീതലവീത്തങ്ങളുമെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ധീരമായി പോരാടിയവരല്ലേ അവർക്കെല്ലാം പ്രചോദനമായത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തോട് എങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലമല്ലേ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടിപ്പോവുകയല്ല നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ചില അപശബ്ദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ അവരുടെ അടിസ്ഥാനം കൂടി ചിന്തിക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ചെരുപ്പു നക്കികളായി മാറിയവർ ഇവിടെ ധീര ദേശാഭിമാനികളുടെ പിന്തുണച്ചക്കാരോട് ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്തവരാണ് മുസ്ലിം നാമധാരികളിലും ചിലർ ചെരുപ്പു നക്കികളായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല സി ഐ ഡി അബ്ദുൽ മജീദ് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞാപത്രം കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടുതടങ്കലിൽ കിടക്കുന്ന മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഇന്ന ഇന്ന അമൻമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പ്രതിജ്ഞ ഒപ്പിടാമെന്ന് മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞിട്ട് തിരികെ പോകുമ്പോൾ ബീഗം ആബിദ ബീവി എന്ന മുഹമ്മദ് അലിയുടെയും ഷൌക്കത്ത് അലിയുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ആ മാതാവ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീട്ടു തടങ്കലിൽ എന്റെ കൺമുന്നിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ മാതാവിന് ഹൃദയം പൊട്ടുന്ന വേദനയുള്ളത് തന്നെ പക്ഷേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനെതിരായോ ഇസ്ലാമിനെതിരായോ ഒരു വാക്കിന്റെ അടിയിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ റിലീസ് ആകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് ഞരിച്ച് ഞാൻ കൊന്നുകളയും മക്കളെ ഇത് പറഞ്ഞ ഒരു വനിതയെ ചരിത്രത്തിൽ കാണിച്ചു തരാമോ സരോജിനി നായിഡുവിനെ ചരിത്രം എഴുന്നള്ളി ജാൻസി റാണിയെ വണ്ണായി പറഞ്ഞു ആരീ ബസന്റിനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഭീകം ആബിദാ ബീവിയെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാനില്ല കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ചവച്ചു തുപ്പിയതും ബലാത്സംഗം ചെയ്തതുമായ ചരിത്രത്തിന്റെ പേജുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും ഒഫീഷ്യലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചരിത്രം വേറെ ചരിത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇടക്ക് വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ചരിത്രം കൊണ്ട് തരട്ടെ മിസ്റ്റർ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയം അന്ന് രാജീവിന് പറയേണ്ടി വന്നു ഇനി ആ ചരിത്രം ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട കാരണം അത്രത്തോളം ചുവപ്പ് നാടയിൽ മുറുക്കിക്കെട്ടിയ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ താല്പര്യങ്ങൾ മാറ്റി സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടു പോയ ചരിത്രത്തിന്റെ രചന ഇവിടെ കടന്നുപോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ത്യ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിച്ച് അതാ നൂറ്റാണ്ടിനോട് അടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഒഫീഷ്യലായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ചരിത്രം വില്യം ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ എഴുതിയ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി അയാളാണ് എഴുതുന്നത് വില്യം ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ എഴുതിയപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ചരിത്രം എഴുതുമ്പോ ഏൻഷ്യന്റ് ഏജ് മോഡേൺ ഏജ് മിഡിൽ ഏജ് ആധുനിക കാലഘട്ടം പൗരാണിക കാലഘട്ടം മധ്യകാലഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതിന് പകരം ഹിന്ദു പീരീഡ് മുസ്ലിം പീരീഡ് മോഡേൺ പീരീഡ് ഹിന്ദു കാലഘട്ടം മുസ്ലിം കാലഘട്ടം ആധുനിക കാലഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ വീരിച്ചെഴുതി ആ ചരിത്രമുള്ള രാജ്യത്ത് പൊട്ടലും ചീച്ചലും ഇടയ്ക്ക് വർഗീയതയും വംശീയതയും ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ചരിത്രമെടുത്ത് നാം പഠിച്ചതിന്റെ പേരിലാ പോകട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എന്തായിരുന്നാലും നിഷ്പക്ഷമതികൾക്കറിയാം ഖുർആാനിന്റെ അനുയായികൾ ഏത് രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചാലും ആ രാജ്യത്തെ അങ്ങേറ്റം മഹബത്ത് വെക്കുകയും ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിൽ വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുകയാണ് ഡോക്ടർ റഷീദ് ഖലീഫിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു വലിയ അത്ഭുതമാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിന്മേൽ പത്തൊൻപത് ഉണ്ട് എന്നൊരായത്ത് സൂറത്തിൽ മുദ്ദസിറിൽ കാണാം ഈ ആയത്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തത് അതിന്മേൽ പത്തൊൻപത് ഉണ്ട് എന്ന ആയത്തിന് ശേഷം പത്തൊൻപതിന്റെ ഒരു കളി തന്നെ ഖുർആാനിൽ കാണാം ശാസ്ത്രം പറയുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുകയാണ് 
അതേ അതിന്മേൽ പത്തൊൻപത് ഉണ്ട് എന്ന ആയത്തിന് ശേഷം പിന്നെ പൂർത്തിയായി ഇറങ്ങിയ സൂറത്ത് ഏതാണെന്നറിയുമോ എന്ന ഈ അഞ്ച് ആയത്തുകൾ അന്ന് ഹിറാഗുഹയിൽ ഇറങ്ങിയതിന്റെ കൂടെ പതിനാല് ആയത്തുകൾ കൂടി ചേർത്ത് പത്തൊൻപത് ആയത്തുള്ള സൂറയാണ് പിന്നെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത് കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു ആലും മുബിമുറാദി അലിഫ്ലാമീം അർത്ഥ എന്താ അള്ളാഹു ആലും മുബിമുറാദി അലിഫ്ലാം റാ അള്ളാഹു ആലും മുബിമുറാദി കഫായ അള്ളാഹു ആലും മുബിമുറാദി എന്നാൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ചിലത് സാധ്യതയുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാർ അവരും ആദ്യം പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അറിയുക ചില കോഡ് വാക്കുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ കോഡ് വാക്കുകൾ എത്രയെന്ന് നോക്കി പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണ് പത്തൊൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്പറാ പെട്ടെന്ന് ഹരിക്കാനോ കുടിക്കാനോ കഴിയില്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല ആ പത്തൊൻപത് അതിന്റെ പേരിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം കാണാമെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുകയാ അതിനേക്കാൾ നൂറിരട്ടിയുള്ള അത്ഭുതം ഖുറാനിലുണ്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയില്ല പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നത് തന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് ആ പത്തൊൻപത് ആയത്തുകളിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ആയത്ത് ഹിറാഗുഹയിൽ ഇറങ്ങിയില്ലേ അതിൽ എത്ര വാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി പത്തൊൻപത് വാക്കുകളാ പത്തൊൻപത് വാക്കുകളുള്ള അഞ്ച് ആയത്തുകളിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ലക്ഷേഷ് അത് എഴുപത്താറ് അക്ഷരങ്ങളാണ് പത്തൊൻപതിന്റെ നാലാമത്തെ ഗുണിതമാണ് എഴുപത്താറിന്റെ പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഹരണഫലം പൂർണ്ണമായ ശിഷ്ടമില്ല ഇനി നോക്കി കാഫ് എന്ന സൂഹത്തിൽ എത്ര കാഫുണ്ട് അൻപത്തിയേഴ് കാഫ് പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് എണത്തുന്നു കൗമുലൂത്തിൻ 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 ലൂത്തു നബി അലൈ ഇസ്ലാമിന്റെ ജനത എന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അതേ സെയിം മീനിങ്ങിലായി കാഫ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരടുത്ത് വൈഹുവാനു ലൂത്തിൻ എന്ന് കാണാ അവിടെ കൗമുലൂത്തിൻ എന്ന് തന്നെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അൻപത്തിയെട്ട് കാഫാകും പത്തൊൻപതിന്റെ കുടിയിറവാകുമായിരുന്നില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിബ്രാഹിം അതെല്ലാ സൂറത്തിനുമുള്ള സീലാണ് സൂറത്തിന്റെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനാലാണ് നൂറ്റി പതിനാലും പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതമാ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറയ്ക്ക് നൂറ്റി പതിനാല് സീലാണ് അതും പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതമാ അപ്പോ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു സൂറത്ത് തൗബയിൽ ബിസ്മില്ലല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുകയാണ് സൂറത്ത് നമ്മളിൽ ഒരു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബിസ്മി എന്ന പദം കുറാൽ എത്രയുണ്ട് പത്തൊൻപത് തവണ അള്ളാഹു എന്ന അസ്മാവുൽ ഹുസിനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടയായി ഇസ്മ എത്ര തവണയുണ്ട് ആ ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ രണ്ടായിരത്തി ശിഷ്ടം തവണയാണ് അതും പത്തൊൻപതിന്റെ കുടിതം തന്നെ അറഹ്മാൻ എന്ന പദം എത്രയുണ്ട് അൻപത്തേഴ് തവണ അതും പത്തൊൻപതിന്റെ കുടിതമാണ് അറഹീം എന്നത് ഖുറാനിൽ എത്രയുണ്ട് നൂറ്റി പതിനാല് സ്ഥലത്താണതും പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ ഇത് മുഴുവനും തുക കണ്ടു നോക്കിയപ്പോ അതും പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു കാണാതെ അവന്റെ ഖുറാൻ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ലോകത്തൊറച്ച പ്രതിഭാസവും ഒരു വസ്തുവും ലോകത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഖുറാൻ അങ്ങനെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രമല്ല അള്ളാഹു ഇല്ല 
ആ ഖുറാൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓതുന്നവരുടെ മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നവരുടെയും രോമം ഇങ്ങനെ രോമാഞ്ചജനകമായൊരവസ്ഥയിലെത്തും അവരുടെ ശരീരവും അവരുടെ ചർമ്മങ്ങളും അവരുടെ കൽബുകളുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണയിലേക്ക് വളരെ വശ്യമായ നിലയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒന്നില്ലാഹുവാകുന്ന ഏകനായ പടച്ചറബിന് തുല്യം വെക്കാൻ ഒരു ശക്തിയും പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ശക്തിയും ലോകത്തില്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ഈ ഖുർആനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഖുർആൻ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ അത് ധൂളിയായി പോയേനെ ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നു കൊണ്ട് ഈ ഖുർആന്റെ ആശയത്തിന്റെ ഗൗരവം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ആയേനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല ഈ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തന്നെ എത്ര വലിയ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ഒരു ഗാമൽ നിന്നിട്ടൊരു ഹസ്തം തീർത്തോവർ രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാനാണ് അവിടുന്ന് കുറാൻ അങ്ങനെ ഹസ്തം തീർക്കുകയാണ് ഉറക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു കാലിൽ നിന്നിട്ട് ഹസ്തമോതുകയാണ് അങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്തെന്നറിയുമോ ണി തറച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൊട ആണിയുടെ ചവിടുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ കുടയിലേക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ താന്നു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാനോദിപ്പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്ത പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തലയാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഖുർആനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണേ മുൻഗാമികളായ മഹത്വങ്ങളെല്ലാം അസ്മാ ഉൽഹുസിനെ ചെല്ലുമ്പ മാത്രമല്ല അല്ലാത്തപ്പോഴും അള്ളാ 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 എന്ന് കൽബിൽ ചിന്തിച്ച് നിറഞ്ഞ് നടന്നവരാ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ മമ്പുറന്തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഉമ്മാന്റെ നാടായ നെടിയിരുപ്പിലേക്ക് മമ്പുറത്ത് നിന്ന് പോകാൻ ഒരുക്കുമ്പോ ഒരു ദ്വാ പടച്ചവനെ മമ്പുറത്ത് നിന്ന് നെടിയിരുപ്പിൽ ചെല്ലുന്നതിനിടയ്ക്ക് പത്തിരിച്ചാർ കുടിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനേ എന്താ പത്തിരിച്ചാർ കുടിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ദ്വാ അവിടം വരെ ശിഷ്യന്മാര് നോക്കി നിന്നു എവിടെങ്കിലും വെച്ച് തങ്ങള് പത്തിരി ചോദിച്ചാൽ ചാറ് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്ത പക്ഷേ വഴിയിൽ എവിടെ വെച്ചും പത്തിരി ചോദിച്ചില്ല ചാറും ചോദിച്ചില്ല നെടിയിരുപ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ മമ്പുറന്തങ്ങളോട് ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു അല്ല വഴിയിൽ വെച്ച് തങ്ങളെ പത്തിരിയും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ചാറും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് മമ്പുറന്തങ്ങൾ പറയാ എടാ നീയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ദുനിയാവിന്റെ ഹാലിലാണ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്തിരി ഇരുപത് ചാർ നാല് ഇരുപത്തിനാല് അക്ഷരങ്ങളുള്ള മുഹമ്മദ് ഇത് മമ്പുറത്ത് നിന്ന് നെരിയിരുപ്പിൽ ചെല്ലുന്നതിനിടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്പുറം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരങ്ങാടിയിലെ ചെമ്മാടിനടുത്തുള്ള സ്ഥലമല്ല മണ്ണിന്റെ പുറമാകുന്ന ദുനിയാവാണ് നെടിയിരുപ്പെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ സ്ഥലമല്ല മറിച്ച് കബറിലുള്ള നെടിയിരുത്തമാണ് മലക്കാനി അസുവാനി അതിറക്കാനി ആ മലായിക്കത്ത് വന്ന് നെടിയിരുത്തമാകുന്ന ആ ഇരുത്തമങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ലായിലാഹില്ലാഹു മുഹമ്മദ് ഇരുപത്തിനാല് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഈ കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചു 
മരിക്കാൻ കഴിയണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന മഹാനായ മമ്പുറം സെയ്ത് അലവി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ നടുക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ സംഘാടകരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഒരു ബക്കറ്റുമായി വരും നല്ല സംഭാവന ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സഹകരിക്കണം വളരെ കാര്യമായി ഒരു വലിയ വിഷയം നമ്മുടെ സംഘാടകർ ഈ പരിപാടിക്ക് പിന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അസ്മാ ഉൽഹസിനയുടെ വാർഷികം കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഖാലിഖായ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഉള്ള ചെറിയ ചിന്തകൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം അതിൽ ചില മുഖദ്ദിമകൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ലാ മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് എവിടെ വരെ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം നിങ്ങളറിയില്ലേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മഹാനാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി മാനവർകളെ ഈ പ്രദേശത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊസോട്ടങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ ജേഷ്ഠൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ കാലത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് അഭിവാദത്തെടുത്ത് നല്ല സ്ഫുടം ചെയ്ത കൽവിന്റെ ഉടമകളായി ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുക എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുകയും അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വർഷക്കാലം അതേ കഴിഞ്ഞതിന്റെ അങ്ങേ ദുൽഹജ് മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദുൽഹജ് വരെ ഒരു വർഷക്കാലം മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിച്ച മഹാനാ ക്യാൻസർ രോഗത്തിൽ കിടന്ന് മരിക്കും മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് രോഗത്തിൽ കിടന്നതിന്റെ പേരിലല്ല ഡോക്ടർമാരാരെങ്കിലും വിധി എഴുതി ഇത് അപകടകരമായ രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ചെറിയൊരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വന്നു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആകണം ആ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആകാൻ വിട്ടതാ തങ്ങൾ പിന്നെയും ഒരു വർഷക്കാലം ഊർജസ്വലമായി ഓടി നടന്നു ഗൾഫിലും നാട്ടിലുമെല്ലാം ഗൾഫിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോ നമ്മുടെ ആസ്തി പടക്കമുള്ള ഖാദിമീങ്ങളോട് പ്രവർത്തകരോട് പറയാ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല മക്കളെ ആ അവിടെയെല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംസാരിച്ചത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ സംസാരത്തിന്റെ ഒടുവിൽ റൗദാ ഷെരീഫിലെത്തി ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അടുക്കൽ റൗദാ ഷെരീഫിൽ വെച്ച് ദ്വാരക്കുകയാണ് പഠിച്ചവനെ ഇനി എന്റെ കൽബിൽ ദുനിയാവ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കളെന്ന ചിന്ത മാറ്റി നിന്നിലേക്കുള്ള വസൂലിന് അവസരം തരണം നാഥാ ആ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ ആ മീൻ പിടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് മകനുണ്ട് മരുമകളുണ്ട് അവര് ചോദിച്ചു ഉപ്പാ ഇതെന്തൊരു ദ്വാരാണ് നിങ്ങൾക്കിത് തിരിയൂല മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്കുള്ള വസൂലിന് അവസരം ചോദിച്ചതാണ് ഞാൻ റൗദാ ഷെരീഫിൽ വെച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചോ എനിക്കത് റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പുന്നാര ഹബീബിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം മധുഹറിലേക്ക് വന്ന് മഞ്ചേശ്വരം മധുഹറിലെ സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മദീനയിൽ വെച്ച് ഞാൻ യാത്രയാകുമെന്ന് കരുതി പക്ഷേ ആ സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസിൽ ഇവിടെയും എത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എനിക്ക് ദീർഘായുസിന് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണ്ട ഞാൻ കുപ്പായമിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൂറ് വയസ്സ് തന്നാൽ ജീവിക്കില്ലെന്നല്ല പക്ഷേ സംതൃപ്തനാണ് ഞാൻ എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ കുപ്പായമിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയ ശാരീരിക ക്ഷീണവും യാത്രാ ക്ഷീണവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുഹൈ സഖാഭുതങ്ങളോട് മൈക്ക് കൈമാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കാരേൽപ്പിച്ചരങ്ങം ആ യോഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോയും പിടിച്ചതിനിടയിൽ നിന്ന് ക്ലിപ്പായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്വന്തമായി വാങ്ങിയ അറുപത്തൊൻപത് സെന്റ് സ്ഥലം 
ആ സ്ഥലത്ത് അവിടുന്ന് സ്വന്തമായി പണിത പള്ളി അതിന്റെ പിറകിലേക്ക് പൊതു സ്വത്തായ മധുഹറിന്റെ തുടർച്ച ആ പള്ളി വെക്കുന്ന വേളയിൽ ദുനിയാവിലെ ഒരു വീട് വെക്കാൻ കുറച്ച് പൈസ കയ്യിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാ ബീവി എനിക്ക് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളൊരു വീട് ആദ്യം പണിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനനുവദിച്ചാൽ ഞാനത് ചെയ്യാം ബീവി പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആകട്ടെ ആരാണ് ബീവി താജുല്ലുലമയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് പറയാതിരിക്കുമോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വീട് അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാകുന്ന പള്ളി പണിയാനല്ലേ പള്ളി പണിഞ്ഞോളു പൊന്നുമോൻ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ദുനിയാവിലെ വീടും തുടങ്ങണേ മോനെ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഭാര്യയാണ് ഉമ്മ ആ ഉമ്മയും ഉത്തരവാദിത്വം മകനോടുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടും ചേർത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്വന്തമായി വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് അവിടുന്ന് സ്വന്തം പൈസ കൊണ്ടൊരു പള്ളി പണിതു ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ഇന്ന് രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ കിടക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വെങ്ങന്മാരെ മരിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടുത്തെ മൂന്ന് പെൺമക്കളെയും ഒരു മരുമകളെയും വിളിച്ചടുത്തിരുത്തിയിട്ട് മഹാനായ സെയ്ദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി കടലുണ്ടി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മക്കളെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കരയുമോ ആ സമയത്ത് തങ്ങളോട് മക്കള് പറയുകയാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ എല്ലാമെല്ലാമല്ലേ ഉപ്പ ഉപ്പ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കരയാതിരിക്കുമോ കരയണ്ട മക്കളെ കരഞ്ഞത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമില്ല ഞാൻ ജനാസയായി കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചവിട്ടിലേക്ക് വന്ന് എന്റെ ശ്രവണപുടത്തിലേക്ക് വന്ന് പുരുഷന്മാർ ഒഴിവായി നിൽക്കുന്ന സമയം നോക്കി നിങ്ങളാകുന്ന ബീവിമാരാകുന്ന മക്കള് എന്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ റസൂലല്ലാ ഈ സലാം പുന്നാര് ഹബീബിന് എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കബറിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോ തന്നെ ശറഭാക്കപ്പെട്ട പുന്നാര് ഹബീബിന് ഞാൻ ഈ സലാം എത്തിക്കാം ഇത് പറയാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ അപജയം വന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കിട്ടിയത് എന്തേ ഈമാനിന്റെ തെളിവല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ മാത്രമല്ല മധുഹറിന്റെ റിക്കാർഡുകൾ ഏൽപ്പിച്ച് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിൽ നിന്നുറപ്പിച്ച് എല്ലാ ക്രയവിക്രയങ്ങളുടെയും വിശദീകുമല്ല എല്ലാം കൊടുത്തേൽപ്പിച്ച് അതിലു സുന്നത്തി മൽജമാഹത്തിൽ അവസാനം പറയുന്നത് നിലകൊള്ളണം എന്ന ആഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിച്ച് തന്റെ ഭാര്യയാകുന്ന ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് മാസം ഇടയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതിരുന്നപ്പോ ഒന്നാം തീയതി തരുന്ന ചെലവിന്റെ പൈസയാകുന്ന പടി തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതിന്നാ ഞാൻ കടം വീട്ടി തരികയാണ് ബീവി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ തന്ന പൈസ അധികം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മകൻ ഷഹീർ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ബീവി എന്റെ കടബാധ്യത ഞാൻ നിർവഹിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം എല്ലാം നിർവഹിച്ച് അവസാനം കോഴിക്കോട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കിടന്ന ഫ്ലോറിലെ മുഴുവൻ പേഷ്യൻസും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സും ഇറങ്ങി വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവോളം മണിക്കൂറുകളോളം അസ്മാവുൽ ഹുസന അതിലെ ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ചുച്ചരിച്ച് അവസാനം അരമണിക്കൂറിലധികം ലാഹിലാഹ ഇല്ലെന്ന ഉറക്ക ഉറക്ക ചൊല്ലി എത്രയോ ഇരട്ടി ശോഭയോടെ ആ മുഖം പ്രകാശിച്ച് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി പതിനൊന്നര മണിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഫുൾ നോർമലാണ് കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമില്ല 
ബ്ലഡിന് അണുക്കൾ കുറവില്ല മാത്രമല്ല ഷുഗർ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ കൂടിയിട്ടില്ല പ്രഷർ കൂടുതലില്ല കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നമില്ല എല്ലാം നോർമലാ ഇനി ഉപ്പാക്കുവൻ അല്പം ക്ഷീണമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി മക്കൾ നാല് സൈഡിൽ പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ജലാലത്തിന്റെ ഈ സ്മുറക്ക ഉച്ചരിച്ച് അവസാനം കലിമത്തുത്ത ഈ ഉറക്ക പാ നിരവധി തവണ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് സ്വർഗീയ പദവികൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവര് മരണപ്പെടുന്നത് വരെ എസ് വൈ എസിന്റെ സംസ്ഥാന ട്രഷർ ആയിരുന്നു അഖിലു സുനത്തിവൽ ജമാഴത്തിന്റെ ഉടമാക്കലുടെ സംഘമായ നമ്മെ നയിക്കുന്ന ജംബയ്യത്തുല്ലമയുടെ സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുല്ലമയുടെ നാൽപ്പതംഗ കേന്ദ്ര മുഷാവറയിൽ അംഗമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ധർമ്മസഞ്ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ യാത്ര നടത്തി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ നിന്നാ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കേന്ദ്രം കുമ്പളയിൽ മുഹിമാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുറ്റത്തായിരുന്നു അതാരുടെ അടുക്കല താഹിർ ഉല്ലഹദൽ തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ സെയ്ദിന്റെ അടുക്കല പാദം ചവിട്ടി ചവിട്ടി കാടും മേടുമായിരുന്ന പുത്തികയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇറങ്ങി നടന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മീയ ആ ലോകത്ത് വളരെയധികം ഉയർന്ന മഹാനായ സെയ്ദ് താഹിർ ഉല്ലഹദൽ തങ്ങൾ അവിടുന്നും വഫാത്ത് വരെ എസ് വൈ എസിന്റെ സംസ്ഥാന ട്രഷർ ആയിരുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹം അഖിലു സുന്നത്തി വൽജമാത്തിൽ നിന്ന് അടർന്നു പോയ ബിദ്രഹത്തിന്റെ കക്ഷികളായ നമ്മുടെ ഈമാനിനെ തകർക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുലോം കുറവാണെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വയസ്സായ ആളുകൾക്കറിയാം ആട് വേണോ ആട് തരാം കോഴി വേണോ കോഴി തരാം വീട് വേണോ വീട് തരാം പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കണോ കെട്ടിച്ചു തരാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തരാമെന്ന ഓഫറുമായി എൺപതി ചില്ലാന കൊല്ലങ്ങളായി ബിദ്രഹത്തിന്റെ ആളുകൾ മുജാഹിദെന്നും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്നും ഒക്കെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്നിട്ട് എന്തേ പാവപ്പെട്ട പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ ഈ മാൻ തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചിട്ടില്ലേ അവരെ ആരെ ഈ വിവാൻ തെറ്റിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ആദർശത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്ന വിഷയമില്ല അഖിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നവരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ഇനിയുള്ള കാലം വളരെ വിഷമിച്ച കാലമാണ് കാലം വിഷമിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോ കാലത്തെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മളെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഐബാക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളല്ലാതെ കാലത്തിനൊരു ഐബില്ല കാലം മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഈ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ മോശമാണ് എന്നാ അല്ലാതെ കാലത്ത് നേരിട്ട് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല ലാത്തസുബുദ്ധഹർ ഇന്നമ അനദ്ദഹർ കാലല്ലാഹു അഴ്സവജൽ അള്ളാഹു തേന തന്നെ പുതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ പറയുകയാൽ നിങ്ങൾ കാലത്ത് ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഞാനാണ് കാലം ഞാനാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്തൊരു ഒടുക്കലത്ത തണുപ്പ് എന്തൊരു നാശം പിടിച്ച മഴ എന്തൊരു നരകം പിടിച്ച ചൂട് ഇതൊന്നും പറയണ്ട നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അപശബ്ദവും നമ്മിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തരാവശ്യമായ ആ അന്ധവിശ്വാസം നമ്മളിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല രാവിലെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു കാലിപ്പാത്രമായിട്ട് ഒരാൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എടാ കാലമാണ് ഇന്നെന്റെ ദിവസം പോയല്ലോ പറയാൻ പാടില്ല കണ്ട കൈനോട്ടക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ജോത്സിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ചേത്താൻ പിടിച്ച പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ോഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതീൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മോനെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത ഇല്ലെന്നല്ല നരകത്തെ എന്നാ റബ്ബുനാ സൃഷ്ടിച്ചത് 
ചൊവ്വാഴ്ച എന്നാണ് ഹദീസിൽ വന്നത് അയ്യൂബ് നബിക്കെന്ന വിപത്തുണ്ടായതും മക്രൂഹു മാത്രം വന്ന് വയ്പ്പിക്കുന്നതും ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസമാണ് നരകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച ആദന്റെ പേര് ഇസ്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച സുന്നത്ത് നോമ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്ത്രീഹി ഒലിത്തു റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ദിവസത്തിനും സമയത്തിനും കാലത്തിനും ഒക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതില്ലെന്നല്ല അത് വിദ്യാർത്ഥികാരുടെ മതമാണ് പക്ഷേ അന്ധവിശ്വാസം നമുക്ക് പാടില്ല നമ്മള് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു പട്ടി പുറത്തു ചാടിയാൽ പുറത്ത് ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ക്രോസിന് വന്നാൽ ഏ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു നായ കുറുകെ വന്നാൽ ഒരു പൂച്ച കുറുകെ വന്നാൽ പോയി ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയാ അതിന്റെ എന്തോ ആവശ്യമില്ല സുബൈ നിസ്കരിച്ചങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോ അള്ളാഹു ഹൈറു ചെയ്തു തരും മക്കളെ സുബൈക്ക് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവന് വറക്കത്ത് ഇല്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നായ എത്രയാ പ്രസവിച്ചു കൂട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഈ ചങ്ങാതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നായ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് സുബൈന്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങിക്കളയും ആ ഉറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് വറക്കത്തില്ല നായ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ സാധനത്തെ കാണാനില്ല ആ വർഗത്തിന് വറക്കത്തില്ല അതേസമയം സുബൈന്റെ സമയത്ത് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ പോലെ ഏതാ ആ ചെറിയ കുട്ടികൾ പറയട്ടെ സുബൈന്റെ സമയത്ത് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന പക്ഷി ഏതാ കോഴി ആ കോഴിക്ക് വലിയ വറക്കത്താ ചെയ്തത് സുബൈന്റെ സമയം തുറന്നിരിക്കുന്ന പക്ഷിയാ മാത്രമല്ല മദീനയിൽ നിന്ന് ആ സുബൈന്റെ സമയത്തൊരു മന്ദമാരു തന്നെ അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് പ്രപഞ്ചമാസകലം അതിന്റെ ആ സുഗന്ധം വിതറുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകമായ മാസ്മരികത എത്തുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് കോഴി അതുകൊണ്ടാണ് കോഴി കറക്റ്റ് അവല് സുബൈന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അസ്ലാത്തു ഹൈറുമ്മിനെന്നവും വിളിക്കുമ്പോ കോഴിയും വിളിക്കുന്ന ഓ അശ്രദ്ധനായി അവിടെയും ഇവിടെയും കൈവച്ചു കിടക്കുന്ന സുഹൃത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ക് വിളിച്ചു പോയടാ എഴുന്നേറ്റു പോകടാ ഇതാണ് കോഴി പൂവുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ആ തരത്തിൽ ആ കോഴി സുബൈന്റെ സമയത്ത് തുടർന്നിരിക്കുന്നോട് കോഴിയുടെ വർഗത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ചെന്ന ഈ വലിയ ട്രെയിനിന്റെ പകുതിയോടെ കണ്ടെയ്നർ ഇങ്ങനെ പോകും അൽവസനി അൽ ജദീദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുമ്പോ പറയും ഉസ്താദെ അതൊക്കെ ചിക്കനാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിക്കൻ ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ല കണ്ണങ്കാറിലും ചിക്കൻ ക്ഷാമമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മറക്കത്തുള്ള ജീവിയാ ഇത് സുബഹിന്റെ സമയം തുടർന്നിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു വറക്കത്ത് നൽകി പോയത് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നമ്മുടെ മക്കള് നന്നായി വരണം വളരുമ്പോഴങ്ങ് നന്നായി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പത്തിൽ അവഗണിച്ചാൽ പിന്നെ നന്നാകാ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസ്ലാമിക വേഷം ധരിപ്പിക്കണം പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും ശ്രദ്ധിക്കണം അവര് നല്ലത് ചെയ്താൽ പ്രശംസിക്കണം തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ അതാ അതിൽ നിന്നവരെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള തന്റെ ഇടത്തോടെയുള്ള നടപടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അല്ലാതെ മാറിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഞമ്മള് അവർക്ക് പുതിയ ഫാഷൻ ഡ്രസ് എടുത്തു കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് വിട്ടോണ്ടൊരു മൂളിപ്പാട്ട് പാടിപ്പോയി ഈ മൂളിപ്പാട്ട് അത് ഉസ്താദെ കേരളത്തിലാ ഞങ്ങൾ കർണാടകക്കാർ മൂളിപ്പാട്ടൊന്നും പാടൂല ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൂളിപ്പാട്ട് പാടുന്ന ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാ ആ കുട്ടി പാടുന്ന ഞമ്മള് കേ മനസ്സിലാകുന്നില്ല മൂളി പാടാനും മൂളാതെ പാടാനും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പാട്ടിന്റെ വരിയൊന്ന് ചെല്ലാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എനിക്ക് ഈണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉപ്പാ നിങ്ങൾ കരയരുതേ ഉമ്മാ കണ്ണീർ തൂവരുതേ ഞങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ കരയരുതേ ഇതാണ് മൂളിപ്പാട്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തത് അപ്പോ ഈ തരത്തിൽ മക്കളെ നന്നായി അവരെ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം 
ആ മക്കള് നന്നാകാൻ ഏറ്റവും വലിയ വഴി എന്റെ ഉമ്മാ എന്റെ ഉപ്പാ അവരെ സ്വാലിഹികളോട് സഹവസിപ്പിക്കലാട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന കാക്കത്തൊള്ളായിരം സംഘടനകൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് പലയിടത്തും അക്രമങ്ങൾ അടിച്ചു വിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശൈലിയും ആവിഷ്കരിക്കാതെ ആലിമീങ്ങളും സദാത്തുക്കളും വട്ടമേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് അന്തിമമായി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച ശൈലി ആവിഷ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ തീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫ് കാരുടെ കൂടെ ആ എസ് എസ് എഫ് കാരിൽ ഒരാളായി നിങ്ങളുടെ മകനെ വിട്ടോളൂ ധൈര്യ സമേതം വിട്ടോളൂ ആഹ്രത്തില് വലിയ സ്വത്താണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ഇടക്കാലത്ത് പെടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്ന ചില കുട്ടികളുണ്ട് നമുക്കെപ്പോഴും വിവരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എസ് എസ് എഫ് കാരെ മരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതണ്ട എസ് വൈ എസ് കാരെ മരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതണ്ട ഗ്ലാസ് ഉടയുന്നത് പോലെ ആയിരങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ആക്സിഡന്റിലും മറ്റുമായി മരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചാൽ വിവരം ഉടനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിറാജ് ദിനപത്രത്തിലോ മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലോ ആ മരണവാർത്ത കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹറം ഷെരീഫുകൾ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ മുക്കുമൂലകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ അടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാ ഇവൻ ആരാണെന്നറിയില്ല ആരുടെ മകനാണെന്നറിയില്ല ഏത് കാറ്റഗറിയാണെന്നറിയില്ല സാമ്പത്തികമായി ഏത് നിലവാരത്തിലാണെന്നറിയില്ല പക്ഷേ എസ് എസ് എഫ് കാരനാണോ അതാ മുഴുവൻ ആലിബീങ്ങളും മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു പോയി മുതാലിബീങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് നിസ്കരിച്ചു പോയി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മാ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി വിടണം എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വിടണം കാരണവന്മാരായ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ദീനി ചൈതന്യം പോലും ഇന്ന് സ്വാഭാവികമായി കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല വീടുകളും നാടുകളും എല്ലാം പരിഷ്കാരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാ നിങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികളെ അഖിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയണേ ഉപ്പാ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകുടമാണ് എന്റെ കൽബിന്റെ കഷ്ണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വാരക്കാൽ പഠിച്ച വിശ്വാസമുള്ള ഇല്ലാതായി പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വെള്ളിമാട് കുന്നിലെ ബാദുഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരൻ താജുല്ലുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് തങ്ങന്മാര് നോളജ് സിറ്റിക്ക് മർക്കസിന്റെ നോളജ് സിറ്റിക്ക് പുറ്റിയടിക്കുന്നു ഇത് കാണാനാണ് ഈ ബാദുഷ എന്ന പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരൻ വരുന്നത് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഒരു ട്രെയിലർ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിനുള്ളിൽ നിന്ന് അപകടം വന്ന് ബാദിഷയി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി റബ്ബേ ആനുജനും അവതുറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണം അല്ലാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ കുട്ടിയുടെ ജനാസ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ ബൈക്കിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോലീസും മറ്റുള്ളവരും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ ബാഗിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രൗൺ ഷുഗർ അല്ല മയക്കുമരുന്നല്ല കഞ്ചാവല്ല നാവിനടിയിലോ പുറത്തോ ഇടുന്നതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ലഹരി സാധനങ്ങളല്ല ബാദുഷായുടെ ആ ബാഗിന്റെ ഉറയിൽ കാണുന്നത് മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കണം ഇളയവരെ സ്നേഹിക്കണം മാതാപിതാക്കളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരവ് കാണിക്കണം അവരെ അനുസരിക്കണം ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം അവരുടെ അകബോടെ ജീവിക്കണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന 
ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വഴികൾ ഊന്നി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സർക്കുലറുകളാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് 